అలాగా ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ ఏకేలో బిందాస్ తర్వాత అహనా పెళ్ళి అంట ఒక డ్రింకింగ్ పైలట్ చాలామందికి చాలా చోట్ల చెప్పాము ఇప్పుడు అంటే హైదరాబాదులో పాత్రికేయులకి ఎప్పుడు చెప్పలేదు అలాగే మా శ్రీధర్ తమ్ముడు ఒక రామారావు గారికి ఒక పరుచూరు బ్రదర్స్ ఒక ఇక మిగతా మహేష్ బాబు గారికి సునీల్ గారికి అందరికీ ఒక త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు అలాగే ఒక బాయిలింగ్ స్టార్ అనే వ్యక్తికి శ్రీధర్ సిపాన ఇది ఎప్పుడు రుణపడి ఉండాలండి ఎందుకంటే ఒక సీన్ రెండు సీన్లు మూడు సీన్లు నుంచి అన్నగారు ఉండండి మీకు ఒక గిఫ్ట్ ఉంది గిఫ్ట్ అంపర్ మీకు అన్నాడు అంటే అదే లవ్ క్యూనో ఉంది అహనా పెళ్ళి అంట అహనా పెళ్ళంట్లో పైలట్ మా అంటే ఇక్కడ ఎవరు ఎవరికి పోటీ కాదండి టాలెంట్ డిలేడ్ నాట్ డెనైడ్ అని నమ్ముతాను నేను టాలెంట్ డిలేడ్ అవుతుంది కానీ డెనైడ్ కాదు కామెడీకి పెద్ద ఆజ్యులు ఎవరండి ఇండస్ట్రీలో చెప్పండి చెప్పాలి ఇది ఏదో నేను చెప్పించినట్టు ఉంటుంది అప్పటి నుంచి నటుల్లో చెప్తున్నాను రాలింగ్ గారి తర్వాత అంతటి కోహినూరు డైమండ్ బ్రహ్మానందం గారు ఇప్పుడు ఉన్న మిగతా ఆర్టిస్టులు అందరూ ఒక చిన్న కోటెడ్ వీఆర్ నాట్ కమెడియన్స్ మా ఫిజిక్కి మా ఆహారానికి కామెడీ కాదు అది కుదిరిని అంతే ఒకళ్ళు మా మా చనిపోయిన ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు స్వర్గీయ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు తెలుసు పెద్ద యాక్టర్ డైరెక్టర్ ఆయన ఒక ఆయన కృష్ణ గారు ఒక మాట చెప్పారు గమ్యస్థానానికి ఒకళ్ళు కారులో వెళ్తారు ఒకళ్ళు బైక్ మీద వెళ్తారు ఒకళ్ళు సైకిల్ మీద వెళ్తారు ఒకళ్ళు నడిచి వెళ్తారు ఎప్పటికైనా అక్కడ రీచ్ అవుతారు అది నమ్ముతారండి బాగా ఇక్కడ పూట పూటకి వెతుక్కున్న టైంలో ఎందుకంటే మేమందరం కరెక్ట్గానే పెట్టాడు అది బర్నింగ్ స్టార్ బాయిలింగ్ స్టార్ అనేది ఊరినే కాదండి అది ఓవరాల్గా ఏది ఎవరికి రాదు అందరూ అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి అందరూ అది గుర్తించాలి మెయిన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక సీన్ రెండు సీన్లు నా ఫస్ట్ సినిమా ఈవీ సత్యనారాయణ గారు మా గురువు గారు వాళ్ళ అబ్బాయి నరేష్ గారు ఏదో వేస్తున్నారు అక్కడ ఏదో జోక్ అక్కడ కంటిన్యూస్ హిట్స్ కొట్టిన కామెడీ హీరో ఈ తరానికి నా ఉద్దేశంలో అల్లరి నరేష్ గారు మాత్రమే ఒక గ్రేట్ డైరెక్టర్ ఈవీ సత్యనారాయణ గారు వారి అబ్బాయిగా కాకుండా స్వశక్తితో ఇవాళ ఇంత పెద్ద స్టార్ అయినందుకు ఆయన సినిమాలు ఆల్మోస్ట్ మొత్తం అన్నీ నేను చేశాను అన్నిట్లో చాలా మంచి పేరు వచ్చింది ఉదాహరణ బెండప్పారావు కానివ్వండి బెట్టింగ్ బంగారరాజు కానివ్వండి అలాగే ప్రతి సినిమా సక్సెస్ ఫంక్షన్లో నేను ఎప్పుడు ఉన్నాను నరేష్ గారితో పాటు ఎప్పుడు కోరుకున్నాను అదే జరుగుతుంది ఈ సినిమా కూడా ఏంటంటే జేమ్స్ బాండ్ నేను కాదు నా పెళ్ళం ఆ అమ్మాయికి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది అట్లాగే నరేష్ గారి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు ఇందులో ఇక ఆర్టిస్టులు అంటారా ఓ బోల్డ్ ఎంతమంది వెనకాల మీకు చూస్తే తెలుస్తుంది వీళ్ళు కాక ఇంకా బోల్డ్ మంది ఉన్నారు ఎక్కడ వేస్ట్ క్యారెక్టర్ లేదు కిషోర్ గారు ఒక క్లియర్ క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఈ సినిమాని ఎవ్రీ సీను ఎవ్రీ డైలాగు మేము చేసినప్పుడు ఇతను ఏంటి చెక్కుతున్నాడా అనిపించలేదు ఇప్పుడు మాకు అంటే కొంతమంది చెక్కుతున్నట్టు ఫీల్ వస్తుంది ఆ ఫీలింగ్ అనేది రాలేదు మాకు చెప్పండి సార్ పర్లేదు ఇంకో విధంగా చేద్దాం ఇక ఎస్పెషల్లీ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే శ్రీను వైట్ల గారి దగ్గర తను ఆల్రెడీ వర్క్ చేశారు నేను శ్రీను వైట్ల గారి సినిమా చేశాను ఆగడు ఇవన్నీ చేశాను ఆ టైంలో నేను అనుకున్నాను డెఫినెట్గా మంచి స్పార్క్ ఉన్న డైరెక్టర్ అనుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా ఒక మంచి బ్యానర్లో మా ప్రొడ్యూసర్లు వాళ్ళని ప్రొడ్యూసర్లు అనుకూడదు నేను మా నేను నేనైతే వాళ్ళని ఆత్మీయులు అంటాను నిజంగానే వాళ్ళందరూ కూడాను ఒక మంచి దీంతోటి ఆయనకు మంచి అవకాశం ఇవ్వడం అది మా ఆయన సక్సెస్ఫుల్గా చాలా గ్రాండ్గా ఈరోజు ఎంత పెద్ద సూపర్ హిట్ అవ్వడం అట్లాగే ప్రత్యేకంగా మా శ్రీధర్ సిపాన ఈ సినిమా కంప్లీట్గా ఒక ఆడియన్స్ మూవీ అండి ఈ సినిమాని ఎంత బాగా సక్సెస్ ఇచ్చి కంప్లీట్గా ఒక కామెడీకి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్కి ఎప్పటికి ఎప్పుడు డెడ్ ఉండదు ఆ మూవీకి అలాంటి ఈ మూవీకి ఎంత హిట్ చేసిన ఆడియన్స్కి చాలా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ డే కాదు సెకండ్ డే నుంచి ఈ మూవీ ఎలా పికప్ తీసుకుందో అందరూ తెలుసు అన్ని సెంటర్లో వెళ్ళాం మీరు చూశారు ఇప్పుడు ఏవి చూశారు అన్ని సెంటర్లకు వెళ్ళాం చాలా బాగా రెస్పాన్స్ ఆ రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఏం మాట్లాడో తెలియలేదు అంత మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో వీఆర్ సో హ్యాపీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ హ్యాక్ టు థ్యాంక్ ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్ మన అనిల్ గారికి 
కిషోర్ గారికి మా సాయి గారికి మా డైరెక్టర్ గారికి సాయి గారి గారికి అందరికీ కంగ్రాట్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఈ మంచి సినిమా ఇంత సక్సెస్ఫుల్ సినిమా హిట్ సినిమాలో నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాక్ థ్యాంక్ ఎవరీ వన్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఒక ఇది నరేష్తో కాంబినేషన్తో ఇది ఫిఫ్త్ మూవీ నాది హిట్ మూవీ హిట్ కాంబినేషన్ సో ఐ లైక్ యూ థ్యాంక్స్ ఆల్సో నరేష్ ఆల్సో సో ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా సిమ్ ఫిఫ్త్ మూవీ ఇది కంట్రీస్ హిట్ మూవీ నాతో నరేష్ నరేష్ నేనే హిట్ ఇస్తున్నా సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మరొకసారి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకున్నాం ఏ క్యాండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్లో ఫస్ట్ నుంచి బిందాస్ అహనా పెళ్ళి అంట యాక్షన్ త్రీ డి ఇప్పుడు జేమ్స్ బాన్ నేను కాదు నా పెళ్ళం ఎందుకంటే ఇప్పుడే మీరు చూశారు ఏవి ఏ ఊరికి వెళ్ళినా విజయనగరం దగ్గర నుంచి శ్రీకాకుళం దగ్గర నుంచి త్రూ త్రూ అవుట్ ఆంధ్ర ఎక్కడ చూసినా అదే రెస్పాన్స్ ఫుల్ ఎవ్రీ థియేటర్ హౌస్ ఫుల్ ప్రతి షో మెయిన్ ప్రతి షో చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఎందుకంటే జనాల రెస్పాన్స్ అంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఈ సినిమాని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైలాగ్స్కి శ్రీధర్ సుబ్బన్న గారికి అండ్ నెక్స్ట్ ఈ సినిమాని ఫస్ట్ ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్షన్లా కాకుండా ఇంత బాగా తీసి ఇంత పెద్ద హిట్ ఇచ్చిన సాయి కిషోర్ గారికి థ్యాంక్స్ అండ్ ఈ సినిమాని నిర్మించిన అనిల్ శంకర్ గారికి అండ్ కిషోర్ గారికి అందరికీ ఏక్ టోటల్ ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అండ్ ఇక్కడ ఈ సినిమాలు యాక్ట్ చేసిన అందరికీ పెద్దవాళ్ళందరికీ అండ్ టెక్నీషియన్స్ అందరికీ మా ట్రూప్ మొత్తాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసిన మా పులి మా మహేష్ అన్నకి మహేష్ అన్నకు ఒకసారి అనగానే అరవాలి కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకొక విషయం మీరందరూ ఒక్కసారిగా ఫార్టీ నైన్ మూవీస్ చేయడం అనేది చిన్న విషయం కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నరేష్ గారికి అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ అనమాట అది ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ ఎయిత్ మూవీ వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా ఫిఫ్టీ ఎయిత్ చేస్తున్నారు అసలు సూపర్ లక్ అది సినిమా గురించి చెప్పాలంటే అన్న అంటే చాలామందిని చూస్తాను బిజినెస్లు నాలుగు బిజినెస్లు చూసే లోపలికి చాలా తత్తిరి పిత్తిరి అయిపోతూ ఉంటారండి ఏదైనా బిజినెస్లు చేసేవాళ్ళు బట్ ఆ ప్యాషనేట్ని ఇన్ని బిజినెస్లు పెట్టుకొని కూడా ఎంత ప్యాషనేట్గా అనిల్ అన్న చేస్తారంటే మొన్న లాస్ట్ టైం రిలీజ్ ముందు ఇంటికి వెళ్తే వదిలినట్టుంది అల్లరి ఈజ్ బ్యాక్ అన్నారు బ్యాకే కదా అని అన్నారు వదిలిన డెఫినెట్గా బ్యాక్ లేకపోతే నా మాట అన్నారు బ్యాక్ అన్న సో నిజంగా మేము ఫస్ట్ టైం మేము ఎప్పుడైతే చూసాం ఆ రోజునే అనుకున్నాను బాబా హిట్ కొడతానో గ్యారంటీ అంటే అంతే అంటావా అంతే అంటాడు బాబాయ్ యు ఆర్ బ్యాక్ వీ ఆర్ బ్యాక్ సో ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్ బ్యాక్ అనిల్ గారు బ్యాక్ అల్లర్ నరేష్ ఈజ్ బ్యాక్ శ్రీధర్ శ్రీభాన్ గారు మీరు నవ్వద్దు మీరు బ్యాకే ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడు అడగాలనుకున్నా దొరకరండి ఏమండి ఇప్పుడే వస్తున్నాను అంటారు వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ రెండు మూడు నెలలు ఎత్తుకుంటాం ఆయన్ని నేను చూస్తాను అంట సాకేశ్వర్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి సో ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు ఎప్పుడో సంబరం నుంచి ట్రై చేస్తాం ఇప్పుడు మాకు ఈ సినిమాలో ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ సో మీరు అందరూ ఇట్లాగే సపోర్ట్ చేయాలి యాంకరింగ్ చాలా బాగా చేస్తారు ఎందుకంటే మా ట్రిప్లో చూశారు కదా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారని ఏమండి మీరు ప్రతిసారి వస్తూ ఉంటారు చూస్తూ ఉంటారు సీనియర్స్ ఉన్నారు జూనియర్స్ ఉన్నారు బట్ రియల్ జెన్యున్ హిట్ పెద్దవారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇలాంటి ఏం లేదు ఇప్పుడు నేను రిలీజ్ రోజున ఫస్ట్ కాకినాడలో మన రామానాయుడు గారి థియేటర్లో కూర్చొని చూస్తున్నానండి అంటే మన ఫ్యాన్స్ ఎలా మాట్లాడతారు ఊరు అల్లరో డైరెక్ట్ తీసేడ్రా బాబు సూపర్గా ఉందరా బాబు సినిమా ఆ డైరెక్టర్ కూడా బలి చేయడ్రా కొత్త సినిమా కూడా ఈ రేంజ్లో ఉంది సినిమా అందరికీ నచ్చింది అందరూ మెచ్చింది జేమ్స్ పాండ్ నేను కదా నా పెళ్ళం అనే సినిమా దీనికి ఇంక సెట్లు అంటారా రకరకాలు వేయించారు ఏదో ఇంకా ఈ సినిమా కష్టాలని మీకు తెలియని ఏం కాదు టైం ఎవరు డబ్బులు ఇస్తారు టైం ఎవరు అంటే పొద్దున కావాలి సెట్ సార్ ఎలా అవుతుంది సార్ తెలీదా చెయ్యి చేయబెట్టి మాయో కదా నువ్వు ఏం మాయ అంటే నేను కేరళ నుంచి వచ్చాను ఆంధ్ర నుంచి వచ్చాను ఏం చే మొత్తం చేసాం సినిమా సక్సెస్ కొట్టాం అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి సూపర్ హిట్ సినిమా మా అనిల్ గారికి థ్యాంక్స్ అలాగే హీరో గారికి థ్యాంక్స్ అలాగే మన ఆర్టిస్టులు అందరూ ఎరగ తీసేసారు పృథ్వీ అన్నగారిది అయితే ఇంకో అమ్మాయి నర్సు క్యారెక్టర్ ఒక అమ్మాయి చేసిందండి ఆ నవ్వుతో అమ్మాయి రెడీ తీసిందండి చిన్న వేషం అది ఒక చిన్న ఈ అందరితే చిన్న గొల్లుమని నవ్వారు దీని వెనక నా కృషి కన్నా అందరూ డైలాగ్స్ డైలాగ్స్ అంటున్నారు కానీ ఇది కాదు నా కృషి కాదండి నరేష్ గారు పడ్డ కష్టం మా అనిల్ గారు శ్రమ చాలా ఎక్కువ ఉంది సాయి కిషోర్ వీళ్ళు ముగ్గురే ఈ సినిమాను నడిపించారు ఇది నేను ఈరోజు చెప్పాలండి చెప్పబో నేను రాశాను నేను సినిమా అంతా రాశాను కానీ రాని ఎడిటింగ్ రూమ్లో కూర్చోను డైలాగ్ కరెక్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ అనిల్ గారు పడ్డ కష్టం నేను నేను కళ్ళతో చూశాను అనుకోకుండా నేను మీరు చేయడం వల్ల మీ రోజు మిస్ అయ్యే కొంచెం వెళ్ళాల్సి వచ్చింది మీకు నేను దొరకలే
వన్ లాంటి సినిమా ఏం చేయక్కర్లేదండి జస్ట్ ఆ నవ్వులతో సినిమా హిట్ చేయాలనే ధ్యేయంగా అదే రోజు అనుకున్నానండి ద పోస్టర్ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఈజ్ బ్యాక్ అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పోస్టర్ విల్ బీ సడన్ స్టార్ స్ట్రైక్స్ బ్యాక్ స్ట్రైక్స్ అగైన్ ఆల్రెడీ ఈజ్ బ్యాక్ అనగానే నవ్వులు విల్ బీ బ్యాక్ అంటే తెలుగు తెరకి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏమాత్రం తక్కువ అనిపించినా ఇక నుంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ మళ్ళా పండిస్తారు అండ్ కమింగ్ మూవీస్ ఆల్సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విల్ ఫాలో ద సేమ్ జోన్ అప్పుడప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు కానీ మేజర్లీ తన అభిమానులు చాలామంది అండి అందరూ ఒకటే తన మార్క్ కామెడీ మిస్ అయితే కనుక తట్టుకోలేరు అండ్ ఎనీ మూవీ నరేష్ గారు రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యే సీన్స్ కావాలి అని బలంగా నమ్ముతారు అండ్ ఆ సీన్స్ వచ్చినప్పుడు థియేటర్ అంతా ఊగిపోతూ ఉంటుంది అది నేను మల్టీప్లెక్స్కి సింగిల్ స్క్రీన్కి చాలా తేడా కనిపిస్తుందండి నరేష్ మూవీలో సి మల్టీప్లెక్స్ ఓకే మనసులో నవ్వుకుంటారు సింగిల్ స్క్రీన్కి వచ్చేసరికి గోల గోలగా ఉంటుంది ఈ సినిమా జేమ్స్ ఫౌండేషన్కి వస్తే అందరూ టీం అంతా కూడా ఫస్ట్ నుంచి కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారండి ఇది సపోర్టెడ్ అస్ అ లాట్ డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేశారు రెగ్యులర్గా మాయకి ఎంటర్టైన్మెంట్స్ టీమ్ అందరూ చాలామంది ఫోన్ చేసి సినిమా గురించి చెప్పిండు మా అల్ల నరేష్ మా హీరో గారికి మరీ మరీ థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే హీరో గారితో నేను ఇంతకు ముందు చాలా సినిమాలు చేసిన ఇప్పుడు కూడా ఆయన కరెక్ట్ నిలబడితే చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేయవచ్చు ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా మరి మరి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా డైరెక్టర్ గారికి ముఖ్యంగా మా సాయి కిషోర్ అన్నయ్యకు తమ్మునికి ఇంకా పెద్ద సినిమాలు రావాలి ఫస్ట్ సినిమా అసలు అవకాశం వచ్చింది చూపించుకున్నంత నిరూపించుకున్న ఆయన టైలెంట్ ఏందని ఇంకా మా రఘుబాబు అన్న ఏదేదో అంటుంటాడు నన్ను ఇక ఆయన అయితే ఇక నాకు పెద్ద అన్న కానీ ఏదో అంటుంటాడు ఎప్పుడెప్పుడు ఏదో అంటుంటాడు తెలియదు ఈ సినిమా మాత్రం నాకు మంచి పేరు తెచ్చింది చాలామంది నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు సినిమా ఇంత గొప్పగా వచ్చిందంటే కారణం అంత టీం వర్క్ సో ముందుగా ఈ లైన్ అనుకున్నప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్లో వర్క్ చేసినటువంటి నా రైటర్స్ ప్రకాష్ సార్ గారు భవాని ప్రసాద్ శ్యామ్ తర్వాత రవి ప్రకాష్ వీళ్ళందరూ బేసిక్గా లైన్ అనుకున్నప్పుడు నాతో డిస్కస్ చేస్తూ మంచి ఐడియాస్ ఇస్తూ ముందుకు వెళ్ళిపోయాము ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్లో సీజర్ సీపన్న జాయిన్ అయ్యాడు తను తను ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ కానివ్వండి అక్కడ నుంచి డైలాగ్ వర్షన్లోనే మేము ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటూనే ఆ డైలాగ్స్ వర్క్ చేసామండి అతనికి సీజర్ గారు కూడా థ్యాంక్స్ తర్వాత నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆరు రావట్లేదు ఆ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అండి ముందు నా కోడేక్టర్ శంకర్ గారికి తర్వాత శ్రీనివాసు తర్వాత రాజ్గిరి రవి అచ్యుత్ నరేందర్ వీళ్ళందరూ బాలు వీళ్ళందరూ బాగా పనిచేశారండి వీళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ మీ అందరి సహకారం వల్ల నేను సినిమా అంత ఫినిష్ చేశాను ఇంత బాగా చేశాను తర్వాత మా కెమెరామెన్ దాము గారు అద్భుతంగా చేశారు తర్వాత కృష్ణమాయ గారు ఆర్ట్ కృష్ణమాయ గారు ఏటర్ వర్మ గారు తర్వాత ఇకపోతే సాయి కార్తిక్ గారు ఫెంటాస్టిక్ మ్యూజిక్ ఇచ్చి సినిమాని ఒక లెవెల్ తీసుకెళ్ళిపోయారు తర్వాత సాంగ్స్తో పాటు ఆర్ఆర్ కూడా సూపర్గా చేశారు థ్యాంక్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఇక స్టంట్ మాస్టర్ ఒక కమ వస్తున్నాను తర్వాత సార్ ఇక నేను చెప్పాల్సుకుంది ఇది ఉన్నారు సార్ ఇంకా తర్వాత కట్ చేసి ఆర్ట్ తర్వాత ఇక మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ కిషోర్ గారు గురించి చెప్పాలండి ఈ సినిమాకి వెన్ను దన్ను అన్ని కిషోర్ గారు అండి ఇలాంటి కిషోర్ కిషోర్ గారు ఉంటే ఏ ప్రొడ్యూసర్ సంవత్సరంలో మూడు సినిమాలు చేయగలరండి అతను ఎక్కడ ఎక్కడ నొక్కాలో ఎక్కడ ఇవ్వాలో అన్ని తెలిసిన వ్యక్తి కిషోర్ గారు అండి నరేష్ గారు గురించి చెప్పక్కర్లేదు ఆల్ ఈజ్ వన్ ఆల్రౌండర్ ప్లస్ ఈ సినిమాకి అద్భుతమైన మ్యూజిక్ సాయి కార్తిక్ ఇచ్చారు నాకు ఆగస్ట్ ఇరవై నాలుగు అండి సుడి గారు రిలీజ్ అయింది ఆ శుక్రవారం తర్వాత వచ్చిన శుక్రవారంలో చాలా బ్యాడ్ శుక్రవారాలు అంటే దాదాపు ఆరు సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి సినిమా హిట్ అయితే ఆ రోజు ఆనందం ఫ్లాప్ అయితే ఎంత టెన్షన్ ఉంటుందో తెలియదు అంటే మొహం ఎవరికి చూపెట్టుకోవాలో కూడా తెలియకుండా కూర్చుని ఎవరికి తెలియకుండా ఇంట్లోనే నాలుగు రోజులు వన్ డే వన్ వీక్ టెన్ డేస్ అలా మనలో నాలోనే మదనం పెడిపోతూ అంటే ఎక్కడ రాంగ్ అయింది అని చాలా చాలా ఉంటాయి 
चाल मंद अड़ता एला इवी मिनीम ग्यारंटी हीरो अटे एग्जापल गुर्त अंत नी कंपेर से सचिन तेंडूलकर अंत गोपन का सचिन एपू लास्ट नय्टीस अब अवटो नय्टी सैवन नय्टी एट वगैरह के अच्छा टेंशन उ ई थिंक सो याबे दूसरी टेंशन वो सो इंकन लाइन क्लियर इंकन वरस विजयाले अंड इंदा मुझे प्रेक्षक की सारी चेपाली एन कं कोई नरेश दी अनील गो नीन एक्सपरमेंटल कोई अभी वाल कनेक्ट आव नच्चे वाल का सिम चेयर अंड यलरी बैक अंत अल्लरी बैक अंत नीन अड़क अल्लरी अंत नरेश अल्लरी अंत नरेश अल्लर उ अंत फन उ अंत एंटरटन उ एंटरटन अल्लर तो बैक कैपन पड़ता जी अं मुख्य अटे चाल रोज तरह मत सक्स अंत मन एक्ड़ा चपले डेफिट फेस दिलपोता आनंद अंड सक्स जेम्स बॉन्ड सक्सुगार अंत मागार गुरगार रामना गार जंजाल गार अला गुरगार मादर की मुगर की अंकितमें